sa mga ito Diyos para <coughs> kayo aming mapuri at masamba bagaman hindi pa rin kami nakakapagtipon-tipon bilang sa kongregasyon kami ay magsasambas pamagitan ng uh, live streaming ng Diyos kaya aming pinapalangin na uh, kayo ang gagabay hindi lamang sa amin na uh, manguna dito sa uh, Sky Chapel kundi sa lahat ng mga makikipagsamba <coughs> sa pamagitan ng internet makapag-log on man sila ngayon o para makipag-livestream o mag-access sila sa video pagkatapos nito masa kami o Diyos na yung babay at patubay ay sumasa bawat sa amin ang taga-tugtog taga uh, control ng uh, computer at ng PowerPoint, ang mga mangguna, magbabasa uh, sa aming pag-aawit o Diyos, pagsasalita. Aming mga panalangin ay maging bahagi lahat. Paglapit namin sa iyo. Ngayon ba ng Espiritu at siyang sumakami at sumabay sa amin. Lalong lalo ng Panginoon sa pagkakayag ng iyong salita para ito ay maging mga buhay na salita na nagbibigay ng uh, lakas at kalusugan sa bawat isa. Sa pangalan ng iyong anak sa aming Panginoon, Kristo Jesus. Amen. Amen.
hindi ako matit matitinag pagkat kapiling siya. Ituturo mo ang halaga sa patungo sa buhay, sa piling mo'y matalama ang lungso sa kalokan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligay ang walang hanggan.
Yahweh upang ingatan. Huwag mo sana kong ilagay sa kahitiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatapilan. Iligtas mo ako, ikaw ang aking kahitiyan. Ako ay iyong dingdig. Iligtas ngayon din. Sana ikaw ang aking maging batong publihan. Matibay na puta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanunungan at samalang. Ayon sa pangako mo, ako ay nakot patubayan. Iligtas mo ako sa naka, nakaumang napatibong laban sa panganib sa iyo mga nganlong. Sa iyo kamay, pinagkakatiwala ko ang aking buhay. At sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ay kawag itong aking buhay. Iligtas mo ako sa tagausig ko at mga kaaway. Itong iyong ko sana ay dinamin. Sa wakas mong pag-ibig, ako ay sa
sa page po ng MIC sa FCC kung ano pa po yung mga ano yung mga pagbabago po para malaman po natin kung ano po yung mga news kung pwede na po tayo makapagbalik at makabarambahan po dito. Thank you, thank you po at happy, happy Mother's Day po, Mother's Day po muli sa inyo. Karagdagang balita sa May 24 ang una nating muling pagtitipon-tipon dito sa uh, MRC. <laughs> Isang service tayo 11 a.m. Yung anniversary yon na uh, to 127th anniversary ng MIC. Ngayon, dahil i-apply pa rin natin <coughs> ang social distancing, uh, mas mabuti na dumating kayo ng maaga kasi magsa-check-in tayo. No? So, kagaya ng airports ngayon, 3 hours before, hindi naman kayo kailangan dumating ng 3 hours before. Pero aganin nyo para, kasi first come, first serve, Siyempre dahil sa social distancing, hindi lahat ma-accommodate sa sanctuary kaya mga overflow sa ibang mga levels. So kung gusto nyo sa sanctuary kayo makapagsamba, agahan ninyo. At uh, siyempre lahat ng mga pag-iingat na ginagawa natin, gagawin pa rin natin, magsa-sign in kayo sa ground floor. Uh, I-check yung i-check mo na ang inyong temperatura, magsa-sign in kayo. And uh, dapat meron kayong naka-mask kayo at uh, naka uh, nag hand wash. Syempre tayo dito sa Hong Kong, sanay na tayo doon. Ipapagpatuloy natin 'yon. At sa ganap ng alas 5, alas 5 ba, alas 4. Sa ganap ng alas 5, merong revival service ng hapon. <coughs> Kaya kung gusto ninyong manatili dito, ay pwede kayong kumain dito, pero kanya-kanyang baon, walang shared meal. At i-observe pa rin natin yung social distancing. Kaya mga kapatid, ay <coughs> maging handa kayo dun sa medyo tinatawag na new normal. At ipanalangin natin na sa pag-lift ng pandemic na ito, yung mga leksyon na ating uh, na natutunan natin ay hindi mawawala. Hindi lamang yung pag-iingat para sa sarili ay pati yung pag-iingat para sa ating kapwa. So muli sa 24, May 24, na siya ang Elders Gate Sunday magtitipon-tipon tayo sa ika-120 at uh, pitong anibersaryo ng Methodist International Church Hong Kong. Sa unang pagbasa, mahanap, makikita sa mga gawa talata pito hang Talata pito, kabanata, kabanata, kabanata limang put, lima hanggang anim na po. Balik tayo. Kabanata pito, kabanata pito, kabanata pito, talata, limang put, lima hanggang anim na po. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit. At nakita niya ang pagmarhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa, ka sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tignan, ni tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Hinakpan nila ang kanilang mga tenga at, at nagsigaw. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang Batuhin. Nilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang sa ulo at habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito at pagkasabi nito, siya ay namata. Ang ikalawang aralin ay matatagpuan.
ay sa unang Pedro, kabanata dalawa, talata, dalawa hanggang sa uh, sampo. Gaya ng sanggol, kayo ay manabig sa dalisay ng gat, nagatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang, bilang mga parang itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog ng na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sapagkat sinabi sa kasulatan, Tignan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panukulan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga usum- sumasampalataya sa kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapag tayo ng bahay ay siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharikang pari, isang bansang hiniran, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kay- Kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo ay hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hiniran niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng, ba- ng habag. Ngunit ngayon ay tumanggap na kayo ng kanyang habag. ating ebanghelyo ay matatagpuan sa aklat ni ng Juan kabanata 14 talata 1 hanggang 14 at ganito ang nakasahan Huwag mabagabag ang iyong kaluuban sumasampalataya kayo sa Diyos sumampalataya din kayo sa akin sa bahay ng aking ama ay maraming silid kung hindi ito totoo Sasabihin ko ba sa inyong punta ako roon upang ipaghanda kayo ng iyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mga pupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin nyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na nyo siya at iyong, inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita ko nyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang, na- ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan niyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko. At higit pa sa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ang anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pumamagitan ng anak. Kung hihiling kayo sa anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin.
lahat at welcome sa live streaming service ngayong Sabado ika anong date pa ngayon? ika siya ng Mayo uh, isang advance happy Mother's Day sa lahat ng mga ina at lahat ng mga gumaganap na ina kahit hindi sila nagdalang tao sa kanilang mga sinakupunan <laughs> Tayo ay ating puksa ng ating mga puso, ating mga kalooban sa presensya ng Diyos sa kanyang salita na way kagaya ng <coughs> sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat ay ating maranasan yung pagbigay ng lakas at sigla sa ating mga spirito sa pamamagitan ng gatas na espiritual. Tayo ay manandaling manalangin. Samahan niyo kami o Diyos sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay. Ako sa aking pagpapahayag naway ang inyong salita, yung kalaoban ang siyang hindi lamang mahayag kundi marinig maunawaan matanggap at may isa buhay sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoon na si Kristo Yesus Amen Muli isang Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina uh, biological man o hindi at kagaya ng sinabi ni Pedro napakala, napakahalaga ang bahagi ng ina sa pag-nurture ng isang tao. At bagaman uh, pag sinabi natin ina, ang nating naiisip ay physical nurture. No? Ang mga ina natin ay siya rin ang unang nagbibigay ng spiritual nurture sa atin. <coughs> Dahil nasa sinapukunan pa lang tayo ng ating uh, ina ay nanonurture na tayo spiritually sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin at uh, sa pamamagitan ng kanyang uh, heartbeat dahil yung tibok ng puso ng ating ina ay isang spiritual din na paghahayag ng kanyang pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos. <coughs> Kaya inanyayahan tayo ni Pedro na manabig sa dalisay ng gatas ng spiritual upang tayo ay lumago at tayo ay lumago tungo sa kaligtasan. Bukod dun sa larawan ng isang ina, larawan ng nagpapagatas na ina, ginagamit din na, na di Pedro ang larawan ng isang gusali, isang templo na buhay. At sabi niya, lumapit tayo sa buhay na bato na tinakwil ng tao ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. <coughs> Kung ating balikan o tingnan ang ating aralin mula sa gawa, andun yung nangyari kay Esteban, hindi siya apostoles, no? isa siya dun sa mga uh, stewards na pinili para alagaan yung mga Uh, balo na hindi masyado nga si kaso doon sa unang uh, unang kongregasyon ng mga kristyano <coughs> para yung mga apostoles ay makapagbigay ng pansin sa mga spiritual na pangangilangan sa pagtuturo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at napansin nila na kailangan din na asikasuhin yung mga physical na pakakailangan ng uh, kongregasyon 
Kaya namili sila ng pitong uh, stewards. At isa si Esteban dito sa mga stewards na ito. No? Pero makita natin na bagaman si uh, Stephen <coughs> ay hindi isang apostol, hindi ang kanyang tungkulin, uh, hindi kanyang tungkulin na ihayat ang salita ng Diyos. Pero sa kanyang pagkapuspos ng banal na espiritu, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. No? At siya ay nagsalita sa mga uh, hudyo at uh, doon sa kanyang paghayat kung sino si Kristo, syempre nabanggit din niya na si Kristo ay namatay. No? Kaya ito ang siya ay hindi, hindi, na, hindi lang namatay kundi pinatay dahil itinakwil ng mga kudyo. At dahil hindi matanggap-tanggap ang mga kudyo na itong si Kristo na kanilang pinatay, ang siyang pinadala ng Diyos sa kanila galit na galit sila kay Esteban kaya dun sa ating uh, nabasa uh, kanilang dinampot si Esteban kinalatkad palabas sa syudad at dun binato pero dahil puspos na si Esteban sa banal na espiritu ang kanyang diwa ay o si Jesus ang umiiral sa kanyang diwa. Kaya tumingala siya sa langit at ang um, sabi niya, Panginoon, huwag niyong, uh, huwag niyong ipataw sa kanila itong kasalanan na ito. Tapang siya ay tumitingala sa langit, nakita niya si Jesus at nabigyan siya ng ano yung kanyang kapayapaan si Ramid niya, nakikita ko si Jesus na nasa kanan ng Diyos Ama. Yung pagbigkas niya kung sino si Jesus, na si Jesus ay nasa kanan ng Diyos Ama, ay lalong nakapagpagalit uh, na itong mga, mga hudyo. Pero, <clears throat> dahil sa kapuspusan ni Esteban, ng Banana Espiritu, dahil sa kanyang pagkakilala kay Jesus at kanyang karasan ng pagkilos ni Jesus sa kanyang uh, kanyang buhay andun ang kanyang kapayapaan at sabi niya uh, sinusukos ko sa iyo ang aking diwa dito makita natin na mahalagang piliin natin si Jesus dahil dalawa lang choice natin either piliin natin siya o itatakuin natin siya <clears throat> either maranasan natin ang buhay na kanyang inaalok sa atin ang buhay na masagana ang buhay na walang hanggan ang buhay na mapayapa ang buhay na umiira ng pag-ipig, pagpapatawad ang diwa na ayaw natin mapahamak yung iba. Kaya andun yung kanyang <coughs> panalangin, patawarin nyo sila sa kanilang ginagawa. Ating isasati ng ating sarili. Handa ba tayo na ang ating mga buhay ay makubo sa diwa ni Jesus. Handa ba na tayo ng ating mga sariling mga biases, ating sariling mga kaisipan, ating sariling mga hangarin ay ating may isang tabi para ang diwa ni Jesus ang mahubog sa atin at ang layunin ni Jesus ang siyang matupad sa atin. Sabi niya, ang sabi ni Pedro, ang batong itinakwil ng iba ay siyang naging batong fundasyon. It's either 
kalimutan natin si Jesus, uh, talikuran natin si Jesus, huwag natin siyang pansinin, o gawin natin siyang pinakapundasyon, pinakahaligi ng ating buhay. At pag tayo ay ating ginawang si Jesus haligi ng ating buhay, tayo din mismo ay parang din yung mga buhay na bato na magiging bahagi ng gusali ni Jesus. Gusali na maghahayag kung sino siya sa iba. At para atin siyang ihayag <coughs> sa pamamagitan hindi lamang ng ating mga salita kundi sa pamamagitan ng ating gawa si Jesus mismo dun sa Ebanghelyo ni Juan ay nagsabi ako ang daan ang katotohanan at ang buhay walang makalapit sa Ama maliban sa akin at ito ay kanyang sagot sa kanya malagat kay Felipe kay Tomas nung sinabi nila pakita niyo ang daan patungo sa aba at sabi ni Jesus alam niyo na ang daan kasi alam niyo kilala niyo na ako ang daan na aking sinasabi ay hindi isang physical na daan kundi yung pagkakilala sa akin pagkikipagsalamuha sa akin at pagpapahugog ng inyong sarili ayon sa aking biwa ay sa aking ehemplo ay sa aking pagkatao <clears throat> bagaman sa ating mga aralin madalas lahat lalo na sa gawa ng mga apostoles at sa mga ebanghelyo madalas natin nakikita na sina-challenge ang mga hudyo na pinadal kung kanino pinadala ni si Jesus No, challenge ang mga Hudyo na kilalanin si Jesus na siya ang pinadala ng Diyos. Uh, hirap na hirap ang marami na tanggapin na si Jesus nga ang siyang tagapagligtas na pinadala ng Diyos. <clears throat> Pero marami tayong mga mababasa, marinig na patotoo na pag ang isang Hudyo ay talagang pinag-aralan ang banal na salita at inisang tabi muna yung mga turo ng tao at nakinig sa salita ng Diyos. Nakikita nila na yung katuparan ng kanilang pagiging Hudyo ay walang, tang, walang iba kundi kay Kristo lamang. Nung binato si Esteban, no? yung mga tao na nangbato sa kanya, ginubad nila yung kanilang panglabas ng mga balabal, at ito ay pinaingatan nila sa isang binata, sa pangalan ng binatang ito ay si Saulo. At uh, kumbaga sinasabi ng ating aralin, si Saulo ito ay nungonsenti dun sa pagpatay kay Esteban. Pero si, itong si Salong ito, isang masigasig na pariseyo na talagang hinahanap niya ang, ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kanyang sigasig ay galit na galit siya sa mga naniniwala kay Jesus. At pili niyang inuusig ang mga ito, hinahabol niya, dinalakit niya at ginadala niya sa Jerusalem. Minsan papunta siya ng uh, Damascus para mangdakit na mga Kristiyano doon. Nagkaroon siya ng spiritual na enkwentro kay Jesus. Siya ay tinamaan ng isang uh, maliwanag na uh, na hindi pang tawag So, siya ay tinamaan ng liwanag, siya ay nahulog sa kanyang kabayo, narinig niya ang isang tinig at sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Sabi niya, sino ba kayo, Panginoon? Ako, si Kristo, na iyong inuusi. 
At mula dun sa pagtakwil kay Jesus na bago ang kalooban ni Saulo. At dating masigasig na inuusig ang mga Kristiyano, naging masigasig na hinahayag kung sino si Kristo. At higit kalahati ng bagong tipan ay sinulat ni, Paul, ni Saulo na binago din ang kanyang pangalan naging Paulo. <coughs> ay, Pablo. Paulo pa rin rin yun. Hindi po Paul pa rin yung Paulo. <laughs> Kaya sabi, sabi ni Pedro sa ating aralin, tayo ay maging bahagi ng usaling ito. At meron siyang ginamit na ikatlong larawan. Sabi niya, kayo ay liping maharlika, kayo ay bansang hinirang, kayo ay bayang mga pari ng Diyos upang ihayag ang kahangahangang ginawa niya. Kailangan natin yung purong gatas. Purong gatas ng salita ng Diyos na makapagbigay sa atin ng lakas, ng kalusugan na para tayo ay lumago na spiritual at ating matamasa ang buhay ng sagana na linalayo ng Diyos para sa atin. Tayo ay bahagi ng kanyang templo no? bilang mga buhay na bato na kung saan ang ating pakitipon-tipo, ng ating uh, pakikipagsalamuha sa isa't isa, ang ating paghahayag, ang ating pamumuhay ay siyang environment kung saan nakikilala at lumalapit ang tao sa Diyos. At tayo ay mga pare mga saserdote na naghahayag ng kanyang mabuting gawa. At nagiging instrumento ng panglapit ng ibang tao sa kanila. Sa kanya. Ang tanong natin, si Kristo ba? Ang kanyang buhay, ang kanyang ehemplo, siya ba ay isang katitisuran sa atin pag ating tinignan na mabuti ang kanyang halimbawa? O siya ba ang magiging batong haligi ng ating buhay? Kung kanino nakasalalay, nakapundasyon ang lahat ng ating layunin, ating pamumuhay, ating gawa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Dahil hindi tayo magkasama-sama, hindi tayo mga malekta ng uh, handog ngayon, maliban sa mga nandito, kayo ang nasa inyong mga bahay, mga tinutuluyan. Itabi ninyo ang inyong mga kaloob, inyong mga ikapo. Pwede ninyong ihulog sa HSBC account. Pwede ninyong dalin pag tayo nagtipon-tipon muli. Tayo ay makikita kita muli mata sa mata. Wala pa rin kamayan. <laughs> Wala pa rin beso-beso ah. Sa 24 ng Mayo Awan ng Diyos ay magpapatuloy itong zero cases dito sa Hong Kong Panahon ng pagpapasalamat pagkatalaga Magpapalit hindi tayo magkakasama Ah uh, kung saan man kayo naroon, kung bukas ang inyong puso, kalooban sa Diyos, yun ay isang altar ng Diyos. Kung saan kayo pwede lumapit sa Kanya, 
magpasalamat sa kanyang kabutihan sa inyong buhay. Magpasalamat lalong-lalo na sa presensya ni Jesus. At muling ipalaga ang inyong sarili, inyong buhay para si Jesus na ang maging haligi at mas lalo niyong bigyang pansin bilang haligi ng lahat ng inyong kaisipan, lahat ng inyong gawain, lahat ng inyong puso at kalungan. Pamitin natin the Church's One Foundation. <laughs> Sinusunod namin hindi ang kalaoban niyo na inyong hinahayag kay Jesus, kundi ang aming mga sarili. Hindi naging ugali namin tangin sa panalangin, what would Jesus do? Kundi hanggat hindi kami na mga problema at nangangailangan. Patuloy namin sinusundan ang aming mga puso at kalokuban. Di man kami kagaya ng mga hudyong tumakwil at pumatay kay Jesus. 
sa aming sariling mga kilos tinatalikuran din namin si Jesus pag hindi namin sinusunod ang kanyang halimbawa at umaasa sa kanyang gabay at patnubay patawarin niyo kami o Diyos tulungan niyo kami gawing kalooban namin na buhay na si Kristo ang higit sa lahat. Nang aming layunin ay makilala siya at ipakilala siya. Aming Diyos, aming Ama, makita niyo sa amin kung paano namin kinikilala at sinusunod si Jesus. Kung Sinusunod lang namin siya sa mga bagay na madali na ayon sa aming mga sariling kagustuhan at kalooban. O sinusunod din namin siya pag mahirap ang aming hinaharap. Kagaya ni Esteban, na binato at pinatay dahil nalindigan siya para kay Jesus. Kagaya o Diyos ng diwan ni Esteban, mamulat daw ang aming mga mata, mata ng pananampalataya, mabuksan ang aming mga puso at diwa sa kaluluhatian na binibigay ni Yesus sa amin. Pati na sa harap ng mapag-uusig at pagsusubo. Pag ang aming mga kilos at gawain ay hindi ayon sa marami, kundi ayon sa iyong gabay at patnubay sa aming pananampalataya, sa aming pagsyasak kung ano ang gagawin ni Jesus sa aming katayuan at kalagayan. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Diyos, sa harap ng COVID pandemic na ito. Patuloy naming pinapanulangin ang mga iba't ibang bansa, iba't ibang mga gobyerno, lalong-lalo na o Diyos, sa aming saling bansa, sa Pilipinas, <coughs> aming hinihiling o Diyos na kayong gumabay sa bawat nagdidesisyon sa mga iba't ibang antas ng gobyerno, mula sa national hanggang sa local, naway ang mga desisyon ng mga opisyales pati na o Diyos yung mga tumatao sa mga checkpoints yung mga nagpapatupad ng community quarantine ay kumilos ayon sa diwa ng iyong anak at hindi ayon sa diwa ng tao hindi ayong sa diwa ng paggamit ng dahas kundi sa diwa ng pag-ibig at kabutihan para sa lahat aming pinapanalangin o Diyos pati na yung mga nagbibigay ng mga panukala kung paano sukuin ang sakit na ito 
yung mga pharmaceuticals na gustong makinabang sa mga ginagawang mga gamot in a really research the vaccines. Huwag niyong hayaan o Diyos na ang mga tao ay maging makasarili sa pagpapakinabang ng mga bagay na ito. Kundi nawa o Diyos ang tunay na makikinabang ang mamamayan ang mga tao na mailangan ng gamot, ang tao na mailangan kumalit. Merong mga leksyon o Diyos na natutunan na namin, nakita namin sa harap ng pandemic na ito. Yung pinakamahalaga ay hindi lang namin ingatan ang sarili, kundi ingatan namin ang isa't isa dahil ang kapahamakan ng isa ay kapahamakan ng lahat. Kaya o Diyos, maging isang tunay na aralin ito. Matapat namin alagaan hindi lamang ang kapwa namin kundi pati, pati na ang kalikasan o Diyos. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo na umaasa na ang diwa ng iyong anak ang siyang umiral sa lahat ng sitwasyon. Sa aming paglapit sa iyo, salamat sa mga kaarawan at anibersaryo. At salamat lang mula lang na Diyos sa mga ina na instrumento ng iyong pag-ibig, instrumento ng iyong pag-aruga, instrumento ng inyong nurture o Diyos. Hindi lamang physical, kundi spiritual. Sa aming pagpapanagal sa mga ina, hindi lamang mga biological na mga ina o Diyos, kundi yung mga nag-nurture na karunga. Umaasa kami na patuloy nyo silang ingatan at kabayan, patuloy nyo silang malakasin at pangaralan. Kami lumalapit mo Diyos at umaasa sa pangalan na yung nalakat aming Panginoon na sa Christus. And I want to all, to Him who can keep all of us from falling and present us faultless before His presence with exceeding joy to the only God, our Savior, through Jesus Christ, His Son, be honor and glory, power and dominion, now and always. Amen.